আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম আক্রান্তের পাশাপাশি করোনার উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা রোজই বাড়ছে সকাল থেকে সারা দেশে পর্যন্ত 25 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে শুধু কুমিল্লাতে মারা গেছে 7 জন এর মধ্যে উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে 6 জনের একজন মারা গেছেন করোনায় নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে প্রাণ গেছে 2 জনের নতুন শনাক্ত হয়েছে 104 জন উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতালের চিকিৎসক নুরুল হক সেখানে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা 179 একই ভাবে নোয়াখালীতে করোনা পজিটিভ হয়ে বাড়িতে আইসোলেশনে থেকে দুজন মারা গেছেন নতুন শনাক্ত হয়েছে 37 জন খুলনায় 3 জন মৃত্যু ও আরো 49 জন করোনা পজিটিভ হয়েছে বগুড়ায় ওসিলেটে মারা গেছে দুজন এদিকে ফেনীতে প্রাণ গেছে 3 জনের রাঙ্গামাটিতেও দুজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া ডাক্তার পুলিশ আনসার সহ নতুন শনাক্ত হয়েছে 16 জন বান্দরবানে মারা গেছেন এক মাছ বিক্রেতা বরিশাল ও জামালপুরে আরো দুজন মারা গেছেন বরিশাল বিভাগে নতুন আক্রান্ত হয়েছে 32 জন জামালপুরে মাদারগঞ্জে করোনা উপসর্গ নিয়ে ঢাকা ফেরত এক নারী পোশাক কর্মীর মৃত্যুর পর গত রাতে তার স্বামী বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সঞ্চালনশীল মেঘমালা তৈরি হচ্ছে এই কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগর সহ বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং সমুদ্র বন্দরের উপর দিয়ে ঝড় হাওয়া বয়ে যেতে পারে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে তিন নম্বর সতর্ক স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে উত্তর বঙ্গোপসাগর অবস্থানরত মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলার সমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থাকতে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক বিতর্কিত অঞ্চল কাশ্মীরের লাদাখে চীনা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে ভারতীয় 20 জন সেনা নিহত হয়েছে তাদের মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন কর্নেলও রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী এই তথ্য দিয়েছে পাশাপাশি চীনা সেনাবাহিনীর 43 জন সদস্য এই ঘটনায় হতাহত হয়েছে বলে দাবি করেছে ভারতের গণমাধ্যম তা তবে তা স্বীকার করেনি চীনা কর্তৃপক্ষ গোলাগুলি নয় পাথর ও লোহার রড দিয়ে মহামারীতে মারামারিতে সীমান্তে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে তবে এখন সেখানে তুমুল উত্তেজনা বিরাজ করছে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করেছে দুই দেশি বেজিং এর অভিযোগ গালওয়ান উপত্যকায় সীমান্ত অতিক্রম করেছিল ভারতীয় বাহিনী নয়াদিল্লির দাবি সংঘর্ষে দু পক্ষেরই বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এদিকে সীমান্ত ইস্যুতে একতরফা কোনো সিদ্ধান্ত না নিতে ভারতকে সতর্ক করেছে বেজিং ভারতের অভিযোগ লাদাখের গালওয়ান উপত্যকার প্রায় 38000 বর্গ কিলোমিটার এলাকা অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে চীন এবারে শেয়ার বাজারের খবর পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত পাঁচ কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদের সভা ও এক মিউচুয়াল ফান্ডে ট্রাস্টি সভা আজ অনুষ্ঠিত হবে দুপুর একটা ত্রিশ মিনিটে ডিবিএইচ দুইটায় শ্যামপুর সুগার মিলস ও যমুনা অয়েল আড়াইটায় ভ্যানগার্ড এ এম এল রূপালি ব্যাংক ব্যালেন্স ফান্ড বিকেল তিনটায় লিগেসি ফুটওয়্যার এবং সাড়ে তিনটায় নর্দার্ন জুট ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেডের সভা শুরু হবে কোম্পানি ও ফান্ডের সভায় চলতি বছরের একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর প্রকাশ করা হবে এক্সপ্রেস ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডে আইপিও আবেদন গ্রহণ আগামীকাল শেষ হবে গত চোদ্দ জুন এই আবেদন গ্রহণ শুরু হয় পুঁজিবাজারে দশটা গভীর্ত মূল্যে দুই কোটি ষাট লাখ উনআশি হাজার সাধারণ শেয়ার ছেড়ে ছাব্বিশ কোটি সাত লাখ নব্বই হাজার টাকা উত্তোলন করবে কোম্পানিটি অতিরিক্ত অর্থ ট্রেজারি বন্ড ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং আইপিও খরচ খাতে ব্যয় করা হবে একত্রিশ ডিসেম্বর দু হাজার আঠারো বছরে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী কোম্পানি বিগত পাঁচ বছরে গড় হারে ইপিএস হয়েছে এক টাকা বিয়াল্লিশ পয়সা এবং শেয়ার প্রতি সম্পদ দাঁড়িয়েছে আঠারো টাকা বাহাত্তর পয়সা পুনর্মূল্যায়ন ছাড়া সম্পদ মূল্য ষোলো টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সরিয়া সূচকে পরিবর্তন আনা হয়েছে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর পারফরমেন্স পর্যালোচনার ভিত্তিতে সুযোগটির সমন্বয় করা হয়েছে এতে নতুন পনেরোটি কোম্পানি যুক্ত করা হয়েছে আর বাদ দেওয়া হয়েছে আগে নয়টি কোম্পানিকে মোট একশো বত্রিশটি কোম্পানিকে এই সূচকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আগামী আঠাশ জুন থেকে পরিবর্তিত সূচকে কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম শুরু হবে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ